Приветствуем вас, друзья! Мы рассказываем о тех событиях, место которым и новинках. Сегодня в выпуске. Европа ужасается снимками из Бучи и одновременно разрешает расистские шабаши. Историческое открытие. Партизаны в Чернобыле не болели лучевой болезнью. Гайдамаки, кстати, тоже. Европу штормит на фоне антироссийских санкций. Но последствия шторма почему-то ощущает Беларусь. Чиновники пустили газ. Причем торжественно. Назад в каменный век. В Беларуси прошла туристическая выставка. В последние дни весь мир шокирован снимками зверств российских военных в Украине. На это трудно смотреть без содрогания. Невозможно поверить, что это натворили представители страны, которая до недавнего времени считала себя самой образованной и вслед за Задорновым смеялась с тупых американцев и европейцев. Но Россия повела себя не как сверхдержава, которая себя считает, а как нашкодивший школьник. Это не мы. А докажите, что это мы. Причем, как это бывает у лгунов, они противоречат сами себе. Сначала они говорили, что это кадры постановка, мертвые тела шевелятся, потом стали говорить, что люди действительно мертвы, но это украинцы сами их расстреляли, когда зашли в город, чтобы было что показать миру. Эти аргументы, как попугай, повторяют след за российской и лукашенковская пропаганда. Это и понятно, ведь режим Лукашенко тоже причастен к этому. Именно он предоставил свою территорию для нападения на Украину. А вот российская прокуратура начала проверку по событиям в Буче. Но не по фактам массовых убийств, а по фактам публикации снимков. Дурдом во всей красе. Вот что бывает, когда люди вместо того, чтобы быть в палатах психбольниц, попадают в палаты власти. Так и со сбитым самолетом в 2014 году было. Путин и Лукашенко – два сапога пара. Какая-то нездоровая тяга у них к самолетам. Один самолет сбил, другой посадил. Надеемся, в этот раз мир не утрется, а все же поставит взорвавшихся диктаторов на место. И не будет разрешать подобные шабаши, что прошли воскресенье в Германии и Греции. Это произошло на следующий день после того, как в сети появились факты подтверждения убийств мирного населения в Буче. Дурдом. И тут не только Путин с Лукашенко виноваты. Во многом постарались бойцы их пропагандистского фронта, плоды работы которых приходится пожинать всем нам. Вот только послушайте, что говорят на улицах в России. Украина станет вторичным государством, которое не будет принимать ни в чем участие. А мы будем забирать эту землю себе. Правильно считаете? Это так и было раньше. Все возвращается к своим истокам. Вот это падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ним будем делать? Вольнем. И спрашивать не будем. И все, что там с этим связано. Не добили во Вторую мировую войну. Добьем сейчас. Такое впечатление, что это не обычные граждане, а пациенты новинок или канадчиковой дачи. Но нет, такова реальность в 21 веке. И ради мифического величия многие россияне готовы терпеть и рост цен, и нищету. А я в политику не лезу, мы россияне, мы все вытерпим. Ой, да нам пенсии на все хватает, роднулечка. Так что мы довольны, живем в свое удовольствие. Круто. Отлично Мы ко всему уже привыкли, ко всему, и к этому привыкли, ничего, будет все нормально, я считаю. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ. Написал поэт почти 200 лет назад, и как в воду глядел, ничего не изменилось. Правда, тогда еще среди офицеров были умные люди. А сейчас и офицеры удивляют своей образованностью. Так генерал Владимир Шиманов решил лично побороться с фейками и развеять один из них. Все разговоры об облучении российских солдат в Чернобыльском лесу – ложь, заявил он. Вот великую отечественную партизаны здесь рыли землянки, и ничего с ними не случилось. Так и гайдамаки тут воевали, и тоже ничего. 
Но откуда же боевому генералу знать, что авария на Чернобыльской атомной станции случилась через четыре десятка лет после окончания войны? Как в армейской поговорке. Как одел я портупею, все тупею и тупею. А Шаманов, по утверждению Александра Невзорова, не самый тупой генерал. Что тогда про остальных говорить? Не отстают от российских и белорусские бойцы пропагандистского фронта. Европу штормит на фоне антироссийских санкций. Последствия ощутили все, даже самые устойчивые экономики. В Великобритании самый крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни. А пока в телевизоре Европу штормит от санкций, последствия этого шторма почему-то ощущают в Беларуси. Вот в Гомеле сами по себе отвалились элементы фасада здания. Бетонные куски и деревянная балка при падении сломали козырек над входом здания. И это город никто не бомбил, как и пешеходный мост в том же Гомеле. Подобные картины можно наблюдать во многих больших и малых городах Беларуси. Вот мост в Пружанах. Но вместо того, чтобы заняться ремонтом моста, местные чиновники увлечены сбором подписей против строительства забора Польши и Беловежской пущи и открытием памятника ракете. Это был гарант мира. Ракетные войска стратегического значения – это был гарант мира. Действительно гарант мира, что показывают недавние события, когда из Беларуси запускали российские ракеты по Украине. Интересно, что глава Пружанского района Юрий Бесун, уроженец Западной Украины, поддержал установку памятника. И район исполнительный комитет шел возможным пойти навстречу. И, как вы видите, на сегодняшний день, в день единения России и Белоруссии, такой большой праздник, мы открыли этот памятный знак. Не только Европу штормит от санкций, все чаще штормит за рулем и белорусских милиционеров. Аварии с их участием в последнее время участились. Не знаете, с чем это связано? Напишите в комментариях. Подобные аварии происходят в разных городах. Одна из последних произошла недалеко от города Узда. Как говорится, милиция, Узда, приехали, Узда. Пока мир возмущался событиями в Буче, главной новостью на белорусском телевидении был хоккей с участием Лукашенко. Точно наш пациент. В детстве не наигрался, клюшки не было, формы хорошей. Сверстники обижали, так сейчас наверстывает. Неизменно на льду любительского турнира и президент. На трибунах атмосфера ничем не уступает той, что царит на профессиональных турнирах. Праздник для всех, кто любит хоккей. И хотя Лукашенко патологический лжец, в последнее время из его уст можно услышать слова правды. Так недавно он говорил про новую конституцию. Клянусь, так и будет. Никакую конституцию я под себя не делаю. В новой конституции я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. Многие подумают, ведь обманул же. А он правду говорит. Просто он признал, что уже не президент. Это не первоапрельская шутка. На Витебщине чиновники пустили газ. Может, гороху или фасоли перед этим поели? Причем пустили его торжественно, о чем и сообщила районная газета «Зара». Кстати, «Зара» — это не ошибка, это белорусское двуязычие в действии, когда название газеты пишется по-белорусски, а все остальное — по-русски. Как известно, организм человека может выделить литр газа в сутки, если не учитывать дыхание. А вот употребление фасоли и гороха увеличивает это количество. Причем давление этого газа может быть вдвое больше, чем в автомобильной покрышке. А санкции еще и увеличат его. День единения народов отмечают сегодня Беларусь и Россия. В нынешнем году праздник имеет особое значение. Страны столкнулись с колоссальным экономическим давлением, противостоять которому Минск и Москва будут сообща. Пусть газа прошел с песнями и плясками, чтобы слышно было на всю страну. Вот только папа с кадилом что-то не видно было. Или у него в этот день газ закончился. 
В Беларуси прошла 24-я международная весенняя ярмарка туристических услуг «Отдых-2022». На ней отметили развитие выездного туризма в этом году и обозначили популярные маршруты страны. В этом году ими станут Пакистан, Кыргызстан, Узбекистан, Венесуэла, которые представили на выставке свой туристический потенциал. Ну и, конечно же, Россия. Границы же открыты не только для туристов, но и для российских войск. Правда, это уже выездной туризм. Тут самым популярным местом были приграничные с Украиной районы Гомельской области. А вот представители еще одного района Гомельщины, Калинковичского, приглашают туристов в Юровичи, где найдена самая древняя стоянка первобытного человека в Беларуси. И это самое верное туристическое направление для современной Беларуси. Да и России. Правда, чуть-чуть рекламный плакат подправить надо. Не от древности, а к древности. Там и памятник первобытному человеку уже поставили. И видно, не случайно он Владимира Владимировича напоминает. Ну и без советского прошлого на выставке было никак не обойтись. Правда, к сожалению, это не прошлое, это настоящее. Очень надеемся, что это ненадолго. На этом у нас все. До следующей встречи. Несмотря на все страшные новости, место которым в прошлом, желаем вам побыстрее увидеть светлое будущее. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. Слава Украине! Живе Беларусь!